välkomna till vår blogg om livet, hälsa och musik. Välkommen Sara. Men tack, vad trevligt. Ja, vill du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter Sara Ekholm. Idag jobbar jag som livscoach och medium. Så det ska vi komma lite närmare in på i nyfikenhet om medium och livscoach och livets alla frågor. Och de ämnena som vi tänkte prata om idag, det är då mobbning, det är corona och det är empati. Just det, precis. Som vi alla har en gemensam relation till, ja. eller hur? När jag ska jobba som medium, då behöver jag koppla upp mig i en annan vibration, i en annan frekvens för att lyssna bättre och känna bättre. Men jag vill också säga lite i detta att vara medium, jag är jättevälutbildad och håller på med det här länge. Jag gör inte någonting som är farligt eller läskigt. Så här har jag aldrig jobbat förut som tanken är att prova nu eller känna efter. Jag sitter ofta som en klient där jag då jobbar i trygga och ljusa former och det kommer jag även göra nu när vi ska experimentera, prova på ett varsamt och fint sätt eh, i ljus och kärlek. Jag kan säga saker där man kan reagera eller bli ledsen. Man kan känna något eller vara där till mig eller vad menar någon där. Var inte rädd att ta emot och möta. Jag har varit med om mobbing från man var liten och även idag som vuxen. När man gick i skolan förr så var ju mobbingen på ett annat sätt i linje än vad det är idag. Jag är 51 år gammal och då vet jag att hon som var rödhårig, hon blev mobbad för att hon var rödhårig. Och det var ju för hon var annorlunda, för det var något ovanligt då på 70-talet. Idag kan man vara rosa, blå och grön i håret och det är okej. Okay. Men jag är så emot mobbing och jag tycker alla människor måste tänka sig för lite mer. Och göra det bästa och vara bra med människor. tävlade vi med i Norska Melodi Grand Prix i år. Och hela låten kan ni lyssna på på vår Youtube-kanal här. Och vi gjorde en vlogg också där vi har berättat mer behind the scenes. Och den finns också ute på Spotify med artisterna Elin and the Woods. Den här låten är väldigt speciell för oss och den finns i våra hjärtan. Och det var en milestone för oss verkligen att ta oss till Melodi Grand Prix i Norge. När vi var i tioårsåldern så blev vi utsatta för psykisk mobbning. Och det höll på så pass länge så vi var tvungna att byta skola och flytta. Och det har påverkat oss resten av våra liv. Många barn hade sämre förhållanden hemma och vi tror att det kan vara en anledning till avundsjukan. Vi själva hade det väldigt tryggt och bra. väldigt hoppfullt kort. Man, man ska vara där man är och går man inom sig då går man med sig mm. på alla plan och då får man överflöd och får det bra. Men man flyttar ofta på, på problemen och vi skulle göra allt för att inte mobbing ska finnas. Balans. Det här kortet betyder faktiskt jättemycket att när man då ska må bra och vara i sig själv och se klart i växande, i kärlek här som ser balans så kommer det zzt, saker att distrahera den i livet. Som mobbing eller andra saker eller eh, allt vad det är. Men det jag vill säga att hopp finns alltid. Även att vi är trasiga och knasiga och det behöver vi med oss. Och det hela tiden återkommer du. Prövas alltid det. Mm. Oavsett vad du har varit med om. En varm och härlig dag idag mm. när vi sitter, men det, är det, det här är ju härligt att, att pröva lite mm. på det vi ska göra framöver sen. Precis. Man måste ju känna lite in på varandra. Nu fick jag faktiskt en energihjälp. Vi tittar om det är samma kort. Ja, titta! Oj, titta. Nu har det samma kort. Jag kan säga till er att om vi alla är gemensamt här nu och du som lyssnar, 
Så tro mycket på det här kortet. Överflöd. Ta för mm. det mer. Mm. Se saker och ting klart som det är utifrån dig. Lyssna på din intuition. Nu var det en väldigt stark energi. Och det här tror jag är döda kortet. Jag vill säga att det var det förra. Mm. Vet ni vad jag tolkar det här som nu? När jag trodde att det var det förut. Lyck och att flöde. Nu pekar jag med handen. Ta in det och tro det. Allt vi råkar ut för. Eller allt vi gör. Eller vad det är. Lev på hoppet, hitta någonting. Eller hur kan jag göra skillnad i den här acceptansen, i den situationen jag sitter i? I början. När man tog in det här. Jag blev även sjuk. Och så ville jag lita på mig själv. Läkare. Allting. Vad är det här? Har jag corona? Och man hörde information. Man hade ingen smak. Man hade ingen lukt. Men jag var ändå så pass frisk. Jag var varit sjukare i andra tillfällen. Än vad jag var när jag hade de här känningarna. Den erfarenheten jag har är att det är fruktansvärt, fruktansvärt hemskt med många som har dött och de som har fått dött är ensamma. Det tycker jag är skrämmande eh, faktiskt, att man inte får vara med sina gamla eller nära och kära. Eller som jag vill säga, jag träffar väldigt gamla kvinnor som jag hälsar på och ger positivt till dem eller hjälper dem. Vi känner flera personer som har råkat ut för viruset. Men vi själva har inte blivit sjuka som tur är. Bara några inställda resor och sådär. Men vi känner också flera 70 plus här som har varit tvungna att ändra sina rutiner och inte kan vara ute bland folk. Never give up, never give up like Den här låten tävlade vi med i Eurovision i Moldavien tillsammans med artisten Violela. Och låten den handlar om att aldrig ge upp, aldrig sluta. Och titta, den känns väldigt aktuell just nu med det som händer ute i världen med virus och allting. Men när vi skrev låten så hade vi inte det i tanken. Och sen finns låten också på Spotify och Youtube i sin helhet med artister som vi har dela. Så gå gärna in och lyssna där. Uh, vi frågar om meningen med mm. viruset. Mm. Nu när jag blandade korten och försökte jobba på det här sättet. Det här är märkt också. Så, men jag känner när jag stannar. Jag fuskar inte med det här utan jag vill bara ge kärlek och ljus. Det är ju wake up call, vad svaret på den frågan? Jag tror det här har hänt för ett uppvaknande. Mm. Alla vi människor, ni märker ju vad som händer på jorden nu. Gud vad jag mår bättre och få vara på land. Eller mm. förstår ni? Mm. Det kan ju bli bra grejer av det här. Folk har väl aldrig arbetat så mycket i trädgårdar nu Nej, och balkonger. Precis, precis. Mm. Och sen jättesyn om de gamla som i styrkor måste vara själva. Ja. Men jag tycker att det känns som samhällets hjälps åt. Där vill jag stanna. Mm. Jag går tillbaka i något nu. Mm. Jag, det, eller om det är åtta. Men nu sänder jag ut här till er. Mm. Att åtta mynt är bra. Släpp oro för pengar. Släpp oro för sjukdom. Släpp oro. För oro skapar bara mer oro. Mm. För mig betyder det här kortet jättemycket. Att det är pis. Mm. Var dag ny. Ja. Lycka framåt. Inte bakåt energi. Mm. Mm. Falskhet. Mm. Elakheter. Flöde, mm. skydd mm. betyder det. Samarbete betyder det kortet också. Det var fint i frågan. Vi uppträder för en större publik så kan det ta mycket energi att vara utåtriktad. Man kan känna sig nervös och få höga krav på sig själv. Och det kan vara svårt att kombinera med att man är en mer kreativ och introvert person. Och sen måste vi ju upp på våra vanliga jobb på måndag efter ett gig. Och det är svårt att få återhämtning. Och det är även påfrestande både fysiskt och psykiskt. Syn ska jag vara en och sen var liten. Och då är det så att man har varit sensitiv, känt in och där saker kan ramla in på mobbing och allting. Att det går hand i handsken. Man har mycket empati och allt det här. Men jag har alltid varit synsk och det har också varit väldigt jobbigt som barn. För man sa mycket saker som man inte kunde veta. Och då kan det vara att jag smyger eller tjuvlyssnar. Eller vad kom det därifrån? Och kanske någon annan vuxen som har sagt det. Eller dittan, dattan eller hit och dit. Mina sinnen är jag glad för idag. Men när jag var liten var det jobbigt att vara synsk som det hette på den tiden. Den har 
vi tävlat med i Eurovision Moldavien i år med artisten Pelageia. På låten den handlar om att vara överkänslig och empat och att man påverkas mycket av människor i sin omgivning. Låten finns både på Youtube och Spotify så kika där! Jag rekommenderar att lyssna mycket inom sig själv. Acceptera, det är okej okay att vara jag. Ledsen, glad, trött, allting. Hitta kurser, hitta någonting. Hur kan jag göra mer av min empati? Jag kan börja måla, jag kan göra annat. Men satsa inte, ge inte ut det för mycket till andra. Jo, bara om du har gjort det till dig själv först. Det är överflöd, återigen för det här. Det är, det är överflöd som har kommit in här. Det är känslor. Det här kortet som är här betyder jättemycket känslor. Mm. Så empatin är ju bra att ta hjälp av också. Mm. Men man kan förändra, för det är vagnen här. Man kan ledas av sina känslor, men man kan lära sig mm. att skaka av det. Mm. Och det kan vara så enkelt att det är en seger att säga nej, jag har inte tid. Jag mm. tror på skyddet. Mm. Det gör jag. Vänner, mobbing, älskade vänner eller när det blir rädda. Mm. Fantisera, för hjärnan är smart. Fantisera att ni får en spegel framför er så personen ser sig själv. Det funkar. Jag vet att det funkar. För att jag skulle fatta det så var jag tvungen att se att det funkar. Då gjorde jag av tankekraften att jag hade ett skydd så jag kunde bevara mig själv. I andra sidan, andra världen eller vad jag tar in. Så stängde jag igen mig. Och så gick jag och köpte en jos. Och den exploderade. Jag hade vita kläder. Och alla i hela affären var tingsyra och jätteblatta. Jag menar på helt allvar. Jag höll den här. Då tänkte jag, logiskt var det det här jag skulle förstå att det här funkar. Magi eller inte då? Jag har mycket sådana roliga berättelser. Men man kan bara våga tro att du kan stänga av. Hänger ni med? Eller att man stoppar det. Vardag ny, här och nu, mm. acceptera, släppa, gå vidare. Det kan faktiskt vara så, eller det är så, att i det omöjliga växer det möjliga. I katastrofer kan det bli något bra i det. Visst, det kan det. Vi måste ju vidare. Kärlek till tusen!